Alright guys, Piff here. Welcome back and today, let's talk about the Dito Sim. Since Dito is a service only available in the Philippines, I'll talk in Taglish or Tagalog English. If you're a Banyaga or a foreigner living in the Philippines and want to know the details, just ask down below and I'll answer it as soon as I can. This is part one of possibly many Dito episodes that I will be making. I also post other tutorials, unboxings, and gaming content, so please do subscribe and click the bell if you want to get notified on my latest video. I'm Cebuano, proud Bisaya. So forgive me if my pronunciation is kinda clunky. Here it goes. <coughs> Ang eksperimentong ito ay ginawa ko dahil sa aking matinding pangangailangan. Buong puso kong tinatanggap ng dito SIM card na dadating sa akin ay pwede o hindi pwedeng gumana sa kasalukuyang phone ko. Dapat po nating maintindihan na upang magamit ang dito service, dapat po tayong merong dito compatible phone o alam natin kung paano i-configure ang phone para maging compatible base sa specification na kailangan ng dito. Ang dito at ang kanilang serbisyo ay matatawag nating kinakailangang kalakal at kakaunting yaman, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Hindi po dapat abusuhin. Tayong mga users ay kailangan maging mas responsable sa paggamit nito. Hindi ko po itinataguyod ang pagbibenta ng mas mahal o hindi otorizadong pagbibenta ng dito SIM cards. Gagamitin ko po ang SIM card na nabili ko para sa aking personal na pangangailangan. Sana po, ganyan din ang gawin nyo. Dapat po nating malaman na halos lahat ng mga Pilipino ngayon ay gustong makaranas ng kanilang serbisyo. Dapat po tayong maging mas magalang at mapagkumbaba kung magtatanong sa mga agents at maging mas pasensyoso sa pagantay ng ating mga orders. Hindi po ako kumakatawan, kumikilos sa ngalan, nagtatrabaho o sa anumang uri konektado sa dito telecommunications. Ang tutorial na ito ay pwede o hindi pwedeng gumana sa inyo. Kayo na po ang bahala kung gagamitin ninyo ito o hindi. Reminder lang po, meron akong chapter sa timeline if gusto ninyong mag-skip sa anumang parte sa video at mga link sa description para hindi na kayo mahirapan. Nagpapasalamat po ako in advance sa mga maki-share, magla-like, at kahit sino mang mag-view sa video ito. Napakalihing tulong po ito para sa kinabukasan ng ating channel. Start na po tayo. Let's do this. Ang una ko pong ginawa ay pumunta sa dito website. Ang ginamit ko po ay Brave browser at ang laptop ko. Pwede po kayong diretsyo sa phone browser. Ginamit ko lang to para makita natin ang kaibahan. Ito po ang mga steps para makabili. Una, kung compatible ba ang phone mo. Pangalawa, kung nasa dito covered area ka ba. Pangatlo, kung saan makakabili ng SIM card. Sa unang step, pakikita po natin if compatible ba ang phone mo. Tignan po ninyong maputi kung nasa listahan ang phone nyo. Post nyo lang po ang video kung kinakailangan. Gamit ko po ngayon ay iPhone 6 at wala siya sa listahan. Pero sabi ng website, if Volti ang phone mo, compatible siya. At sabi ni Google, may Volti ang iPhone 6. Need ko lang i-attach ang SIM sa phone ko para makita ang additional configuration sa loob ng phone. Ang kaso, wala pa akong SIM. Sa ngayon, wala pa akong actual experience neto pero mag a upload ako ng ibang tutorial specific sa configuration pag dumating ng SIM. Ang pangalawang step ay ang pag-check kung dito covered bang ba area mo. Sa alam ko, marami na sa Pinas na merong dito towers. Ang iba, hindi pa lang na-activate. Meron ding wala pang infrastructures. Mag-expect po tayong hindi gagana as expected ang SIM if wala po tayo sa covered areas. Ang pinakamalapit na location ko ay ang Karkar City. Pero mas madalas akong pumunta sa Cebu City so magagamit ko po ito pag nag-travel ako. Step 3 na po tayo sa pagbili ng SIM. Ang preferred option ko po ay through online. Makikita po nating wala pong link na ibibigay. 
QR code lang po na kailangang iscan ng phone nyo. Sa step na ito, malalaman ng dito website if phone ba o computer ang gamit ng user. Kung regular user ka lang, hindi mo ito madaling mascan kung computer ang gamit mo. Ito ang first security measure ng dito para ma-validate if qualified ka ba. Extended po ang introductory promo ng dito. Ito po ang full mechanics niya. Post nyo lang po kung kinakailangan. Sa normal na paraan, gagamitin po natin ang phone natin para iscan ng QR code. So, eto na. Sign up now. Choose location. We are sorry. Kahit volty ang phone ko, sinabi pa rin niyang hindi compatible. Pero gusto ko pa rin bumili. If ever hindi pa rin kagana, bibili na lang ako ng bagong phone. Oh, rich. <laughs> Dahil gamer po ako at marami na akong na-experience sa gaming emulation, nakakita ko ng paraan kung paano ma-bypass at makabili ng SIM. Pero ang una nating problem is ano ba ang link na nasa loob ng QR? Ang una kong ginawa ay bumalik ako sa computer para ma-extract ang link sa loob ng QR. Una, kumuha ako ng snip ng QR at sinave ko sa laptop. Next, pumunta ako ng imgonline.com.ua para ma-upload ang QR code. Eto na po ang link. Hanapin nyo po yung link sa description para magamit at di na kayo gagawa ng step na ito. Magagamit po natin to mamaya. Next, gagamit tayo ng Bluestacks. Ang Bluestacks ay isang Windows program na Android emulator na kayang gayahin ang isang Android device. Pwede po kayong gumamit ng halos lahat ng apps at maglaro ng games na pang Android gamit ang Bluestacks. Punta po tayo sa bluestacks.com. I-download po natin ito at i-install. Gamit ko po ang version 4 ng Bluestacks. Di ko pa na-try ang version 5, pero parang pareho lang. Open natin ang Bluestacks at i-click ang Settings. Ito po ang resolution na gamit ko para hindi siya masyadong malakas kumain ng resources. Iset nyo na lang katulad neto kung medyo bumagal ang system nyo. Next, punta po tayo sa Advanced. Merong mga predefined profiles na compatible ng dito na pwede ninyong eksperimentuhan. Sa akin, diretso ako sa custom profile. Sundin nyo na lang po ang input ko. Ito na po ang Bluestacks. Ang UI po niya ay parang phone or tablet. Search po natin ang browser kasi meron na pong naka-install na default. Kung walang browser, install lang po kayo using Google Play na gaya ng pag-install sa phone. If mag-visit kayo directly sa dito.ph website, mag-ask pa rin siya na scan ng code. So, diretsyo na lang tayo sa address bar. I-type or paste nyo lang ang extracted link na nakuha natin sa QR code. Again, nasa description po para di na kayo mahirapan. Click nyo ang sign up now na button. Select nyo ang location. Choice ko, City of Cebu, Capital. Check nyo po I agree sa terms at privacy statements. At click nyo po check now. Congratulations! Na-bypass na po natin ang validation test ng dito.
Ngayon, pwede na tayong umorder ng SIM. Fill up nyo lang po ang needed information. Dapat po, valid ang lahat ng info para walang problema. Ang email po natin dapat valid din kasi magsisend ang dito ng information na kailangan natin sa ating order. Pagtapos na kayo, click Submit. Next, punta po tayo sa email nyo at pasahin nyo ang email galing kay dito. If wala po sa inbox, check nyo po ang spam folder. Dalawang email ang binigay sa akin. Una, yung sign up confirmation. Ito ang importante. Sinasabi po dito na mag-e-expect po tayo ng 3 to 4 days para sa panibagong instruction. Ang pangalawang email, isang survey. Pwede nyong hindi sagutin. Kinabukasan, nakareceive ako ng email on how to get my SIM. Nasa email na ito ang link ng e-shop nila para makalagin at makapurchase ng SIM. Again, ang link nasa description. Balik naman ulit tayo sa Bluestacks. I-copy nyo ang link galing sa email at i-paste sa address bar. Login po kayo gamit ang email at PIN. Now click Order Dito SIM Card Now. Pakifill up po lahat ng needed info. Again, dapat po valid lahat para walang problema sa delivery. Sa customer delivery information, piling lugar lang ang supported. Mga piling lugar sa Cebu at Davao na covered na dito. If malayo po kayo sa delivery area, pwede ninyong i-click ang someone else will receive for me at ilagay ang detalye ng taong magre-receive ng package. Click nyo, finalize SIM order. Click nyo, check out. Dahil ayokong gamitin ang MasterCard ko sa kahit anong app, Gcash ang ginamit ko. I-follow nyo lang ang instruction na nasa screen. Ito na po ang last step. Kapag successful ang payment, punta tayo sa email at i-check kung merong confirmation. Wait na naman tayo ng almost dalawang linggo para sa delivery. Taasan na lang po natin ang ating mga pasensya dahil sa border restrictions, baka matagalan pa. So what if, wala pa kayong pambayad at na-click nyo na ang checkout? Remember, walang cash on delivery sa dito. So dapat naka-cash in na po kayo sa GCash para walang abala. Pag-expire po kasi 24 hours ang order if hindi nabayaran. At hindi ko rin alam kung pwede bang umorder ulit kasi parang isang email, isang SIM lang ang inaalaw nila. Pwede mong i-retrieve ang order number if na-click mo na ang checkout. Punta ka sa email. Hanapin mo ang email na katulad nito. I-copy mo ang order number. Open mo ang Bluestacks. Open mo browser. Type mo sa address bar getsim.tito.ph Login mo ang credentials mo. Click mo check status. Paste mo ang order number. Search order. Click mo lang Pay Now para makaproceed sa payment. Meron pa isang problema. What if wala kayong email man lang from dito after the very first registration na ginawa nyo? Baka mag-wait kayo ng forever. Ito na try ko kasi nang order din ang anak ko. Wala siyang email na natanggap. Ang ginawa ko, open Bluestacks. Open browser. Type sa address bar, getsim.tito.ph 
inilagin ko ang kanyang email at PIN. Then, proceed as normal. At yan po ang ginawa ko para maka-order ng dito SIM card. Gagawa din po ako ng ibang dito episodes kung dadating ang SIM para ma-share ko ang configuration ko. Dito na lang po. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at sana po mag-subscribe kayo. Sana po maging responsable sa pagbili at sa paggamit. Stay safe and God bless.